Hello students, myself Patel Jai from Dolphin Academy. Let's start chapter number 40. The name of chapter is Sources of Energy. That means which are the important source of energy. We people are living in the society where different types of uh, you can say energy sources are there. Okay, so what they have given in the introduction that in class 9 we have learnt about the total energy during a physical or chemical process is con conserved. Why then do we hear so much about the energy crisis? If energy can neither be created nor be destroyed, that is the energy conservation law, you already know this law. But the question is why we people are uh, facing that much crisis of energy. So you can say this riddle can be solved if we recall that we love we learnt about energy energy comes in different forms and one form can convert it into another form okay i have a very nice ppt related that jaise aap ppt dekho ke aapko pata chalega thoda jyada so see this proverb already you guys have known that energy can neither be created nor be destroyed that already have said by einstein but which are the sources of energy? Kaun kaun se energy ke sources hai? Yani resources humko milte hai. So, forms of energy. Yani different different forms of energy ki hum baat kare. Toh humko pata hai. Heat energy humne dekhi hui hai. Phir light energy humko pata hai. Potential energy. Potential energy yani hum apne haath mein se jab basket ke, basketball khelte hai. Toh ball ko throw karte hai. Toh humare jo potential energy hai. Uski baat hai. Phir sound energy. That also you have seen. Agar ये अगर मैं एक चीज का ये यहाँ पे एक मेंशन करूँ तो ये है कि हीट एनर्जी भी होती है लाइट एनर्जी भी होती है दिस आर दी ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ओके सो दिस इज नथिंग बट दी एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें सिंपल एक कार का एग्जांपल लेते हैं चल लेट्स टेक एनी कार एग्जांपल जो कार है वो पेट्रोल इंजन है ठीक है कार का जो इंजन है वो क्या है पेट्रोल इंजन है अब जैसे ही वो पेट्रोल हम डालते हैं so petrol is nothing but the fuel. So we are using fuel energy. Car ko agar chalani hai, to humko uske andar fuel dalna padega. So a car required a fuel energy. Thik hai? Jab wohi car mein se fuel bahar nikalta hai, yani fuel ka use hona start hota hai car mein. To jaise hi car mein fuel start hoga, to aage, aage ka jo part, car ke aage ka jo part hota hai, that is nothing but the bonnet. Bonnet kya ho jayega? Heat up ho jayega. तो वहां से क्या होती है हीट एनर्जी निकलती है ठीक है तो एक तो हमने डाला पेट्रोल एनर्जी डाला उसमें से हमको मिला क्या हीट एनर्जी मिला इवन जो टायर्स है वो टायर्स क्या होते हैं टायर्स रोटेशन में आ जाते हैं यानी आरपीएम हमको पता है 20 की स्पीड पर चल रहे 30 की स्पीड पर चल रहे दैट इज नथिंग बट दी पर किलोमीटर पर आवर कितना हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट दी मेजरमेंट जो टेकोमीटर हमको दिखाता है सो so, टायर भी वहां पे क्या हो गए रोटेशन में आएंगे सो so, क्या जनरेट होगी मैकेनिकल एनर्जी भी भी जनरेट होगी अगेन कम टू पॉइंट हमने डाला था क्या पेट्रोल पेट्रोल डाला था तो हमको मिला क्या हीट एनर्जी मिला हीट एनर्जी के साथ साथ हमको मैकेनिकल एनर्जी भी मिला कभी कभी ये होता है कि अचानक से बम्प आ जाता है या कुछ भी बीच में हर्डल्स आ जाते हैं तो हम तुरंत सडनली हम क्या करते हैं ब्रेक अप्लाई करते हैं सो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो टायर्स होते हैं वो रोड के साथ क्या होते हैं फ्रिक्शन में आते हैं अगर टायर रोड के साथ फ्रिक्शन में आएंगे तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस करेंगे जो नॉइजी साउंड आता है दैट इज नथिंग बट दी साउंड एनर्जी और उसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या होता है कि साउंड एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गई लेकिन जो एग्जोस्ट गैसेज होते हैं उसमें सीओ एंड एनओ टू बोथ गैसेज आर प्रेजेंट सो ये दो टाइप के गैसेज भी बाहर निकलते हैं सो so, एक कार का ही अगर एग्जांपल हम ले तो बहुत सारी एनर्जी हमको मिलती है यानी अगर हम बात करें पेट्रोल एनर्जी हमने एज ए इनपुट डाला था और हमने हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी यू कैन से गैसियस एनर्जी इन डिफरेंट टर्म्स वी गेट दी आउट आउटपुट ऑफ दी एनर्जी और एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे वैक्स ये कैंडल वाला एग्जाम्पल है तो कैंडल को हम जब जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको लाइट एनर्जी मिलेगी लाइट के साथ साथ ये वैक्स जो है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा तो हमको क्या मिलेगी हीट एनर्जी भी मिलेगी सो लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी बोथ आर गिविंग बाय दी कैंडल सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अब यहाँ पे हम याद अगर बात करें कि 
हमको क्या मिल गया है देखो जैसे हम एग्जाम्पल एक अच्छा सा कार का ही लेते हैं हम ये लेते हैं एग्जाम्पल चलो हमने पेट्रोल डाल दिया लेकिन पेट्रोल डालने के बाद उसको यूज करना स्टार्ट किया तो साउंड एनर्जी जनरेट हुई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई हीट एनर्जी जनरेट हुई ये गैस जनरेट हुआ ये सारी एनर्जी तो जनरेट हुई लेकिन ये सारी एनर्जी को अगेन गैसियस एनर्जी साउंड एनर्जी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी सब एनर्जी को आप एक जगह इकट्ठा करके मिला दो तो क्या वापस आपको पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा एक बार जो एनर्जी यूज हो गई वो डिफरेंट फॉर्म्स में चली जाती है वापस वो फॉर्म में आप नहीं ला सकते अब ये नहीं बात कर सकते कि चलो हीट बाहर निकली पेट्रोल बाहर निकला मैकेनिकल एनर्जी बाहर निकली बाहर निकली फिर साउंड एनर्जी हमको मिली गैस एनर्जी हमको मिली ये सारी एनर्जी को मिला के वापस मुझे पेट्रोल दे दो सो दैट इज नॉट पॉसिबल इवन इन दिस केस ऑल्सो अगर कैंडल धीरे धीरे से वैक्स जैसे जैसे जनरेट होता है कैंडल थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगी पूरी मैशअप हो जाएगी तो हम फिर ऐसा नहीं बता सकते कि ये हीट एनर्जी थी और लाइट एनर्जी है फिर से कैंडल जनरेट कर दो सो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकती है लेकिन जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैन एनर्जी बी यूज अगेन तो यूज कर सकते हैं अपन एनर्जी लेकिन वो ही फॉर्म में ले नहीं जा सकते ठीक है यूज हंड्रेड कर सकते लेकिन फॉर्म में ले नहीं जा सकते जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो पेट्रोल में से मैकेनिकल एनर्जी मिली हीट एनर्जी मिली साउंड एनर्जी मिली लेकिन ये तीनों एनर्जी का अगर आप वापस समेशन करोगे तो वापस पेट्रोल आपको मिल नहीं सकता पेट्रोल में से ये तीन एनर्जी 100 परसेंट जनरेट होती है लेकिन ये तीन एनर्जी को मिला लो यानी ये तीन एनर्जी जो है ये तीनों की तीन एनर्जी को एक साथ कंबाइन करो फिर वापस पेट्रोल अगर आप चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है ठीक है दूसरा अगर देखे तो कैंडल कैंडल में से हमको क्या मिला हीट एनर्जी मिला लाइट एनर्जी मिला चलो ठीक है लेकिन यही दो एनर्जी आप कंबाइन कर लो और उससे आप वापस कैंडल नहीं जनरेट कर सकते ठीक है सो इट्स नथिंग बट दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ठीक है अब जो हम आते हैं वापस टेक्स्ट बुक के पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल रिमेन सेम बट सपोज वी कंसिडर बर्निंग कैंडल जो मैंने आपको डिस्कस किया ठीक है बर्निंग कैंडल का डिस्कशन किया फिर यहाँ पे कार के रिलेटेड भी आपको डिस्कस किया गया है कि कैसे है नाउ कम टू द पॉइंट इज नथिंग बट दॉट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी सी दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन कौन सी एनर्जी गुड सोर्स है अगेन वी हैव अ गुड प्रेजेंटेशन रिलेटेड है चलो हम वहीं पे जाते हैं वहीं से आपको अच्छा समझ में आएगा चलो ओके वॉट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी You can say energy sources are many. जैसे मैं इसके रिलेटेड बात करूं तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अप्लायसेस ठीक है ये आपको केटल होता है जो पानी गर्म करने के लिए होता है ओवन जो आप घर में यूज करते हो इवन अभी मास्क बनाने के लिए ये बहुत चल रहा है कोरोना के टाइम में तो ये भी आप ले सकते हो टोस्टर है या ब्रेड मेकर है सो दीज आर ऑल द थिंग्स ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा फिर फ्यूल एनर्जी फ्यूल एनर्जी में आपको पता है कि पेट्रोल आता है डीजल आता है एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला पेट्रोल आता है अच्छा वाला पेट्रोल जो होता है सो दैट दिस वन इज नथिंग बट द फ्यूल एनर्जी ओके एंड तीसरा वाला जो है एलपीजी गैस एलपीजी गैस हमारे घर में यूज करते हैं ना अपना जो कुकिंग प्रोसेस जो चलता है घर में कुकिंग के लिए जो गैस होते हैं दैट इज नथिंग बट द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी so so that is nothing but the source of energy so, electrical energy fuel energy gas energy fuel gas these are the energy sources that we people are using now question again ये हमारे मन में होगा कि कौन सा energy source अच्छा वाला source है which energy source is good energy source for uh, we people can use सो so, यहाँ पे आंसर मैंने ये लिखा है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाई कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस जो सब्सटेंस की कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे अच्छा एनर्जी का सोर्स है हम ये बात कर सकते हैं ठीक है अब दूसरा अगर अपन यहाँ पे देखें तो दूसरा अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो हमने बात किया ऑलरेडी की गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट दाई कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस Now, कैसे हम ये बात कर सकते हैं कि हाई कैलोरिफिक वैल्यू है लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल जैसे सी दिस इज नथिंग बट दी कार्बन कार्बन यानी क्या कोल और दिस इज नथिंग बट दी यूरेनियम ये यूरेनियम है ये कार्बन है ये यूरेनियम है 
नाउ अगर मैं एक आइटम कार्बन का लू एक आइटम यूरेनियम का लेता हूं क्या लेता हूं एक आइटम कार्बन का लेता हूं एक आइटम यूरेनियम का लेता हूं एक चीज गौर करना एक आइटम जो कार्बन का था और एक आइटम जो यूरेनियम का था जो यूरेनियम का आइटम है वो वन करोड़ टाइम्स मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय यूरेनियम आइटम यानी कार्बन के कंपेयर में यूरेनियम है यानी कोल के कंपेयर में यूरेनियम है वन करोड़ एक करोड़ से ज्यादा आपको एनर्जी इन टर्म्स ऑफ देगा तो आप क्यों कोल यूज करोगे भाई आप यूज क्या करोगे यूरेनियम ही करोगे यानी जो हमारा क्वेश्चन था यही है हमारा क्वेश्चन क्या था वॉट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्वेश्चन क्या था कौन सा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी का गुड सोर्स ये है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट दी हायर कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट सब्सटेंस जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू हायर है दट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी सो उस हिसाब से भी आप ले सकते हो ठीक है फिर लेट्स गो है ना जैसे अपन आगे जाते हैं तो हम लेट्स डिस्कस रिलेटेड टू ओके सो लेट्स गिव दी डेफिनेशन रिलेटेड टू गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी अगर हम गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी को अगेन समराइज करें तो मेन मेन पॉइंट में ये ले सकते हैं कि जिसमें डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम यानी जिसका वैल्यू कैलोरिफिक वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो हम एज अ यू कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम वी कैन से सेकेंड इज दट बी इजिली एक्सेसिबल जो इजिली एक्सेसिबल हो वो भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है थर्ड वन इज दैट बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट जिसको हम इजिली स्टोर कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके एंड फोर्थ वन इज द इकोनॉमिकल यानी वो चीपर होना चाहिए ऐसा नहीं कि बहुत महंगा होना चाहिए ठीक है सो दीज आर द मेन यू कैन से पॉइंट दैट विल कंसिडर एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी सो अगेन कम टू दर टेक्स बुक ओके सो जो हमने डिस्कस किया वो ही है यहाँ पे भी कि अप्लायसेस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अप्लायसेस थे जो मैंने आपको दिखा है केमिकल एनर्जी कुकिंग फॉर फूड व्हीकल के रिलेटेड मैंने आपको दिखा सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी कैन टेक नाउ जो बर्निंग का भी मैंने ये सब एक्सप्लेन किया आपको डज इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक इट इज अवेलेबल जो एक्सेसिबल है लास्ट में जो हमने डिस्कस किया वो इकोनॉमिकल होना चाहिए इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए सो दीज आर दी पॉइंट आई ऑलरेडी कवर्ड इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओके नाउ लेट्स गो टू द कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कौन कौन से एनर्जी के सोर्स अभी हम यूज कर रहे हैं यानी कौन कौन से कन्वेंशियल सोर्सेस है एनर्जी के जो अभी हम यूज कर रहे हैं सो so, अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स के रिलेटेड सो इन एंशियन टाइम्स वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वॉटर विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज कैन यू थिंक सम ऑफ दिस यूजेज That the exploitation of coal as a source of energy made the industrial revolution possible. यानी क्या है कि हम सबसे ज्यादा जो energy का अगर use करें यानी energy के related बात करें तो हम सबसे ज्यादा coal ही use करते हैं ठीक है So increasing industrialization has led to the better quality of life all over the world. It has also caused the global demand for energy to grow at the tremendous rate. The growing demand for energy was largely met by the fossil fuels, coal and petroleum. Our technology were also developed for using these energy sources. But these fuel were formed over millions of years ago, and there are only the limited resources. अब हम बात करें जैसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था जो 15 वाला चैप्टर था जो मैंने वहां पे बात किया था कि कोल एनर्जी 300 साल बाद बंद हो जाने वाली है अगेन दिस चार्ट इज गुड ये चार्ट जो पाई चार्ट आपको दिया आपको दिखता है ज्यादातर तो हमको uh, क्या दिख रहा है रेड ही दिख रहा है फिर हाइड्रो वाला येल्लो दिख रहा है फिर विंड वाला दिख रहा है न्यूक्लियर वाला दिख रहा है फिर ग्रीन ग्रीन uh, वाला जो पेट्रोल एंड नेचुरल लेकिन अब धीरे धीरे ये सारा किसमें चेंज हो रहा है This energy is converting right now in solar energy. ये थोड़ा पुराना चार्ट है यानी अभी तक नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है उन लोगों ने अपग्रेड नहीं की है अदरवाइज अब थोड़े थोड़े जो एनर्जी के सोर्सेस है वो रिफॉर्म हो रहे हैं अब सोलर एनर्जी पे थोड़ा फोकस जा रहा है विंड एनर्जी पे फोकस जा रहा है सो दिस चार्ट विल अगेन कम इन टू द न्यू पाई चार्ट ठीक है ये जो अभी चार्ट है वो थोड़ा अब चेंज डे बाई डे होता जाएगा ठीक है क्योंकि कोल अब कॉस्टली भी होता है पॉल्यूशन भी करता है और सोलर जितना एफिशिएंट नहीं है 
ठीक है सो द फॉसल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सो वी नीड टू कंजर्व दैम If we were to continue consuming this source at an alternating rates, we would soon run out the energy. In order to avoid this, alternate source of energy were exploited, but we continue to be largely dependent on fossil fuel for most of our energy requirements. You can say burning fossil fuels has a other disadvantages too. We learnt in class nine about the air pollution caused by burning of coal or petroleum products, the oxides of carbon, nitrogen, sulfur. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कार्बन के जो ऑक्साइड होते हैं वो सीओ कार्बन मोनोक्साइड सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के नैनो नाइट्रोजन मोनोक्साइड एनओ टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवन सल्फर के भी एसओ टू एसओ थ्री सो दिस आर रिलीज ऑन बर्निंग द फॉसल फ्यूल्स आर द एसिडिक ऑक्साइड एंड दिस लीड टू एसिड रेन विच अफेक्ट अवर वॉटर एंड सॉइल रिसोर्सेज जो हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा था ठीक है सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा एसिड रेन होता है वो so in addition to the problem of air pollution recall the greenhouse effect of gases like carbon dioxide greenhouse effect ka bhi humne already pad liya theek hai so the pollution caused by the burning fuels can be somewhat reduced by increasing the efficiency of combustion process and using various technique to reduce the escape the harmful gases and acids into the surroundings besides being used directly for various purposes purposes in gas stoves vehicles do you know the fossil fuels are major fuels used for generating electricity let us produce some electricity on own small plant in class and even we will discuss this तो हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट का एक छोटा सा यहाँ पे एक डेमो दिया है वो सिर्फ आपको देखना है कि क्या है देखो ये प्रेशर कुकर है अब प्रेशर कुकर से क्या होगा बहुत इजी एग्जांपल है समझ आ ये प्रेशर कुकर है प्रेशर कुकर में हमको पता है घर पे जब प्रेशर कुकर को नीचे से हीट दोगे हीट एनर्जी दोगे तो प्रेशर कुकर में से क्या निकलेगा स्टीम निकलेगा आज जैसे ही स्टीम निकलता है वहां पे क्या है मेटल सीट की टर्बाइन छोटी सी फिट की हुई है ये स्टीम से ये टर्बाइन घूमेगी टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन से हमको क्या एनर्जी मिलेगी जैसे ही टरबाइन घूमती है देखो पुराना एग्जांपल बहुत अच्छा था ये एग्जांपल याद करो कार वाला जब भी भी कार के टायर्स घूमते हैं तो हमको कौन सी एनर्जी मिलती है मिकेनिकल एनर्जी मिलती है तो जैसे ही ये टरबाइन घूमेगा छोटा सा जो टर्बाइन है घूमेगा हमको कौन सी एनर्जी मिलेगी मिकेनिकल एनर्जी अगेन फिर से देखते चलो हीट एनर्जी जैसे ही कुकर को मिली उसमें से स्टीम निकली स्टीम से टरबाइन घूमी टरबाइन में से कौन सी एनर्जी मिले मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से हमको क्या मिला तो किसको मैकेनिकल एनर्जी मिली डायनेमो को डायनेमो क्या काम क्या है डायनेमो का काम है मिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना किसमें कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी यहाँ पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई थी उसको डायनेमो की यूज से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और क्या हुआ बल्ब ग्लो नप हो गया सो बाई दिस एग्जाम्पल वी कैन ग्लो दी बल्ब ओके सो अब चलो समझते हैं उन लोगों ने क्या आप डिस्कस किया है कि दिस इज अवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी द सिंपलेस्ट टर्बाइन है a rotor battle assembly the moving fluid acts on the blades to spin them and impart energy to the rotor thus we see the basically we need to move the fan the rotor blade which speed with the wound and shaft dynamo are convert mechanical energy into electrical energy jo maine discuss kiya wohi hai again main discuss karta hu ki yahan se heat energy steam energy nikle steam se turbine ko meet turbine se mechanical energy nikle mechanical energy वो हमने डायनोमो में दिया डायनोमो से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने बल्ब को ग्लो कर दिया सो इट्स वेरी इजी एग्जांपल। आप जैसे ही पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है सो so आप भी अपना अप, अपना जब होमवर्क करते हो सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं पहले डायग्राम ड्रॉ करने का फिर एक्सप्लेनेशन करने का क्योंकि अगर आपने डायग्राम सही ड्रॉ किया है सब कुछ अच्छे से मैंशन किया है डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ता नहीं है डिस्क्रिप्शन में किसी को इंटरेस्ट नहीं है भाई ये सारा आप खुद भी लिख सकते हो आपका हिसाब से बना के लिख सकते हो आपको इंपोर्टेंट ये है ये समझना है भाई ये तो आप खुद ही यहाँ पे क्या मैंने ये पढ़ा भी नहीं आपको समझा दिया सिर्फ वे हीट एनर्जी दी यहाँ से स्टीम एनर्जी निकली स्टीम एनर्जी से टर्बाइन घूमा टर्बाइन में से मिकेनिकल एनर्जी मिकेनिकल एनर्जी डायनेमो का दिया डायनेमो से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब को दिया बल्ब जैसे ग्लो हो गया खत्म ठीक है तो इसमें आपको पढ़ के लिखना नहीं आपको समझ के लिखना है ठीक है सो डायग्राम इज वेरी मच इंपोर्टेंट ओके नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन दैट इज नथिंग बट दी थर्मा पावर प्लांट 
so large amount of fossil fuels are burnt every day in power station and heat up water to produce steam which is further runs in the turbine chalo main ek thermal power plant pe ek acha sa mere paas video hai wo aapko dikhata hu thermal power plant ruk jao chalo thermal power plant ke related agar apan baat kare class 10 chapter number 14 yes thermal power plant thermal power plant yes देखना आराम से देखना वीडियो में सब कुछ समझ में आएगा आपको पावर प्लांट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड इन आवर होम्स एंड बिजनेस हाउसेस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्शन फर्स्ट द गोल इज ग्राइंड टू फाइंड पाउडर व्हिच बर्न्स फास्टर एंड दस प्रोड्यूसेस मोर हीट After grinding, hot air is passed through the coal to remove moisture from it. देखो यहाँ पे क्या हुआ? Again मैं explain कर रहा हूँ. अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो देखना. हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये कि जैसे ही coal ऊपर से आया, coal क्या? क्या होगा? Powder होगा. Powder होने के बाद नीचे से कोल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो ये हीट की वजह से सारा मॉइस्चर निकल जाएगा फिर कोल का जो पाउडर था वो बॉयलर में आया यानी जैसे ही कोल बॉयलर में आएगा तो क्या होगा हीट एनर्जी जनरेट होगी यहाँ पे कोल के वहां क्या होगी हीट एनर्जी जनरेट होगी अब जो हीट एनर्जी जनरेट होगी उसके बाद कोल के अंदर जो होगा वो एश एस जो जनरेट होता है ना अगर आपने कागज को भी जला दिया तो उसके में से भी एस निकलेगा तो जो एस है वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा देखो यहाँ पे वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर है ठीक है यहाँ पे क्या फिल्टर कर रहा है फर्टिलाइजर नहीं सॉरी यहाँ पे फिल्टर है एक फिल्टर रखा हुआ है जिससे क्या सारा कोल का जो एस है वो नीचे एस ट्रे में आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे कोल क्या होगा बंद होना स्टार्ट होगा चलो देखते हैं अब क्या होगा अब जैसे ही यहाँ पे कोल आया यहाँ पे कोल बंद हो गया फिर आगे क्या होगा प्रोसेस में देखना कलेक्टेड एश इज यूजुअली देन सोल्ड टू बिल्डिंग इंडस्ट्रीज वेयर इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक कंक्रीट एटसेट्रा द हाई टेंपरेचर ऑफ द बॉयलर कन्वर्ट्स द वाटर प्रेजेंट इन ट्यूब्स इनटू स्टीम द हॉट स्टीम एक्सपैंड्स इन द पाइप्स ऑलरेडी हीट मिल रही है जो हीट की वजह से ये वॉटर जो होगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा हम पानी को गर्म करते रहे करते रहे तो स्टीम जनरेट होती है ना तो यहाँ पे स्टीम जनरेट हुई ठीक है The 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 high temperature of the boiler converts the water present in in tubes into steam. The hot steam hot expands in the pipes, which further leads to high pressure. This high pressure steam is then used to rotate the turbine, converting the heat energy generated in the boiler into mechanical energy. A shaft connects the steam turbine to the generator. This shaft transfers the turbine. अब देखो अब यहाँ पे हुआ क्या अगेन क्या हुआ यहाँ से हमको स्टीम जनरेट हुई फिर जैसे ही स्टीम जनरेट होती है हमको पता है कि हमने अगर कोई भी हमारे घर के अंदर भी कुकर में से जब स्टीम निकलती है तो कैसे विशल बदती है ठीक है तो वैसे ही यहाँ पे जो स्टीम निकलेगी उसका प्रेशर होगा और वो स्टीम का प्रेशर होगा जिसकी वजह से ये सारा जो रोटर होगा जो रोटर होगा वो क्या होगा घूमेगा जैसे ही ये घूमेगा तो उसके साथ Uh, हमने आगे क्या कन्वर्ट किया था देखो हमने आगे क्या लगाया हुआ था पिछले एग्जांपल में हमने यहाँ पे डायनेमो जैसे लगाया था उसकी जगह यहाँ पे जन, लगाया हुआ है जनरेटर देखो The generator uses an electromagnet to convert this mechanical energy into electrical energy. यानी ये जनरेटर का काम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना है जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हमारे घर में आ जाएगी 
After passing through the turbine, the steam comes in contact with cold water pipes. These cold pipes cool the steam so that it condenses back into water, which is then piped back to the boiler where it can be used again. In coastal stations, this cold water is pumped straight from the sea. Finally, a transformer converts the electrical energy at a low voltage from the generator to a high voltage. चलो इतना तो आगे नहीं है आपको लेकिन जितना है मैंने आपको एक अच्छा वीडियो से आपको समझाने की ट्राई की सो वॉट आई वॉन्ट टू से थर्मो पावर प्लांट का आपको समझ में आ गया तो आपको एक अच्छा सा रफली डायग्राम इसके जैसा बनाना है भाई यहाँ पे आप क्या करोगे कोल्ड स्टोरेज रखोगे कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ आप क्या करोगे कोल का ग्राइंडिंग करोगे ग्राइंडिंग के बाद बॉयलर डालोगे बॉयलर डालने के बाद बॉयलर में से जो हीट एनर्जी निकलेगी वो हीट एनर्जी किसमें जाएगी पाइप में जाएगी पाइप के अंदर पानी होगा पाइप का पानी के अंदर स्टीम जनरेट होगा स्टीम से टर्बाइन घूमेगी टर्बाइन घूमने के बाद डायनोमो की जगह आपको क्या लिखना है जनरेटर जनरेटर से आपको मिकल निकल एनर्जी मिली मिके निकल एनर्जी से जनरेटर से हमको मिके निकल टू इलेक्ट्रिकल मिले और इलेक्ट्रिकल से अपना बल्ब चल गया ठीक है सो दैट इज नथिंग बट दी हम पावर प्लांट तो आपको यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करनी है और अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है अगर समझ में नहीं आता एक बार में तो अगेन वीडियो देखना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रो पावर प्लांट अब हाइड्रो पावर प्लांट है तो यहाँ तक हाइड्रो पावर प्लांट के रिलेटेड दिया हुआ है अगर यहाँ तक बात करूं मैंने जहां पे आपको मैं मैंशन कर रहा हूं यहाँ तक और अगर आप नीचे जाओगे ये वाला जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ उसके रिलेटेड है कि क्या क्या डिसएडवांटेज है जो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किए फिर से अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे ठीक है लेट्स गो ऑन टू द हाइड्रो पावर प्लांट चलो हाइड्रो पावर प्लांट के रिलेटेड देखते हैं आई हैव आल्सो वेरी नाइस वीडियो रिलेटेड टू दैट हाइड्रो पावर प्लांट देखना दिस इज आल्सो वेरी नाइस लेट्स स्टडी अबाउट हाइड्रो पावर प्लांट्स Hydro power plants convert the potential energy of falling water into electricity. High rise dams are constructed on the river to obstruct the Ab pehle main aapko thoda main aapko overview de deta hu. Ye one type of uh, pani jata hota hai ek jagah se dusri jagah uske beech mein humne kya dal diya dam dal diya. Theek hai ab samajhna bahut important hai. Yahan pe pani ek jagah ikhatta hota hai. This is nothing but the storage of water. जो पानी जा रहा था एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया ठीक है अब क्या होता है वो देखना फ्लो ऑफ वाटर एंड देर बाय कलेक्ट वाटर इन लार्ज रेजर्स द वाटर लेवल राइजेस एंड इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ओपन द गेट्स एंड ऑब्जर्व अब देखना अब क्या होगा ये जो गेट्स होंगे वो ओपन होंगे पहले वीडियो में आपको गेट्स दिख रहे थे ये वाले गेट्स है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गेट्स धीरे धीरे ये जो है ना ये ऊपर वाले जो है वन टाइप ऑफ हमारे घर में कैसे दरवाजे होते हैं ऐसे दरवाजे ही होते हैं वो क्या होते हैं गेट्स ऊपर जाएंगे जैसे ही गेट्स ओपन होंगे पानी वो गेट्स में से नीचे गिरेगा देखना वेरी नाइस वीडियो दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वॉटर गेट्स ट्रांसफॉर्म इन टू पोटेंशियल एनर्जी ओपन द गेट्स एंड ऑब्जर्व The water from the high level in the dam is carried through pipes to the turbine at the bottom of the dam. अब देखो वो ही आ चुका है ये जैसे ही ऊपर गेट खुला बीच में से जगह निकली जगह में से पानी निकला पानी धीरे धीरे नीचे आ गया पानी जैसे ही नीचे आ गया हमने क्या किया पानी जैसे ही नीचे आ गया पानी से क्या जनरेट हुआ जो टर्बाइन थी वो घूमने लगी टर्बाइन जैसे घूमने लगी टर्बाइन में से हमको कौन सी एनर्जी मिली टर्बाइन में से हमको मिकेनिकल एनर्जी मिली मिकेनिकल एनर्जी कहाँ पे गई जनरेटर के पास गई जनरेटर के पास गई और हमको क्या मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए भाई ठीक है पावर प्लांट का मतलब ही यही है कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट एंड ऑफ द डे मिलनी चाहिए ठीक है यानी थॉमो पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट द पर्पज इज वेरी क्लियर वी वॉन्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उसके लिए क्या किया अगेन में रिपीट करूं तो अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं देखना एक जगह पानी इकट्ठा था यहाँ सारे गेट थे पानी धीरे ऊपर ऊपर आता गया हमने गेट खोल दिए गेट जैसे ही हमने खोल दिए क्या हुआ गेट खोलने के बाद क्या हुआ पानी धीरे धीरे नीचे आएगा 
देखो गेट ओपन हुआ पानी नीचे आया पानी नीचे आया टर्बाइन घूमी टर्बाइन जैसे ही घूमती है वहां पे मिकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है मिकेनिकल एनर्जी जो है वो जनरेटर के पास जाती है जनरेटर मिकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म ठीक है सो दिस इज नथिंग बट दी हाइड्रो पावर प्लांट तो आपको आपको मोर इंपोर्टेंट इज दैट आपको ये स्कमेटिक डायग्राम कंपल्सरी ड्रॉ करना है बाद में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो लिखना ठीक है तो आप समझ के लिख लेना बहुत इजी है अब वो डैम्स की वजह से क्या डिसएडवांटेज है वो देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैविंग अ सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए वापस कर रहे हैं कि डैम्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी नहीं है भाई देर आर मेनी प्रॉब्लम्स क्यों वंदे मातरम में डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो वंदे मातरम में आप जहां पे रह रहे हो सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह आएगा कि एक जगह से दूसरे ले जगह जहां पे लोग रहते हैं उसको हटाना पड़ता है सो द डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस रिफ्लेबली इन हिल टेरिडियंस एंड द लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हेबिटेशन आर टू बी सेक्रीफाइस एज दे गेट सब मच सबसे बड़ा ह्यूमन जहां पे वो रहते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा नेक्स्ट इज दैट लार्ज इको सिस्टम आर डिस्ट्रॉइड वेन सबमर्ज अंडर द वॉटर इन डैम जब भी कोई होता है डैम्स डिस्ट्रॉय तो बहुत बहुत यू कैन से आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे और आपको जहां पे डैम्स आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है आसपास के लोगों की बहुत जाने चली जाएगी ठीक है, so the vegetation which is submerged roots under the anaerobic condition and give rise to the large amount of methane which is also greenhouse gas, so it creates a problem to study जो methane के related आप पढ़ोगे fourth chapter में and the rehabilitation of displaced people, opposition of the constructs of the terry dam of the river Ganga and Sardar Sarovar project on the river Narmada are due to the such problems, so these are the big problems we people are facing, ठीक है, so यहाँ तक अपना ये लेक्चर वन रखते हैं आपको अच्छे से पढ़ना है ये चैप्टर का भी वेटेज तीन से चार मार्क का है तो आपको अच्छे से देखना है ठीक है सो दिस इज नथिंग बट दी लेक्चर वन आपको कोई भी डाउट्स आते हो तो आपको मुझे मैसेज करना है मैं आपको एक्सप्लेन uh, करूंगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अगेन वीडियो पॉज करके आगे पीछे जाके uh, अच्छे से समझना है फिर भी नहीं समझ में आता है अगेन यू कैन मैसेज में आपको कॉल करूंगा नेक्स्ट थिंग इज दैट ये चैप्टर में आप जब आपका टास्क खत्म करोगे तो टास्क में ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने मैसेज में तो अभी डालूंगा मैं आपको लेकिन ये चीज इंपोर्टेंट है सबके आपको डायग्राम्स अच्छे से लर्न करने हैं डायग्राम इज वेरी मच इंपोर्टेंट गाइस डायग्राम इंपोर्टेंट है देखो यहाँ पे थर्मो पावर प्लांट का बना डायग्राम दिया नहीं अपन को बनाना है मैंने वीडियो चलाया है उससे आपको ऐसा छोटा सा पिक्टोरियल रिव्यू डालना है कि कैसे करना है वो आपके ऊपर है ठीक है कार्टून डायग्राम बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ ठीक है चल सो साइंस में इंपोर्टेंट ये नहीं है कि कितनी अच्छी फिगर बनाई आपने साइंस में इंपोर्टेंट ये है कि आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो ठीक है बाय फिगर सो आप अच्छा ड्रॉ करने के लिए आधा घंटा मत लगाना पांच मिनट में फिगर बननी चाहिए ठीक है चलो थैंक यू भाई